हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम बैक हेयर अगेन हमने कुछ दिन पहले एक वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट किया था एंड दैट विल बी यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेट ए सो विल गो फ्रॉम ए टू जेड राइट सो वी हैव डन विद अ वर्ड अबंडन नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबंडन एनी 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 कमेंट्स ओके लेट मी टेल यू अबंडंस मीनिंग इज टू लीव सम और यू नो समथिंग परमानेंटली फॉर फॉर एवर For example, uh, the dog owners abandoned the dog in the middle of the way. क्या मतलब कि उस डॉगी को उसके ओनर ने रास्ते में हमेशा के लिए छोड़ दिया right? और आपने काफ़ी सारे examples भी सुने होंगे that particular boy or family abandons uh, their parents only to you know uh, because they wanted to go to abroad. So that's why they abandoned their parents. ऐसा usually हमने कई news में सुना है right? ओके लेट्स गेट फॉलो द सेकंड वर्ड द सेकंड वर्ड इज अबाइड बाय नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबाइड बाय टू एक्सेप्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग या फिर हम उसको बोलेंगे फॉलो करना राइट right? पालन करना राइट फॉर एन एग्जांपल यू विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द क्लब और वी विल हैव टू अबाइड बाय आर पेरेंट डिसीजन कि मतलब हमें पालन करना है अपने पेरेंट्स के डिसीजन का तो व्हाट वी यूज फॉर पालन करना अबाइड बाय राइट सो ओके लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड वर्ड दैट इज थर्ड वर्ड इज एब्सट्रेन फ्रॉम एब्सट्रेन का मतलब क्या होता है आपने हिंदी में जरूर सुना होगा इसका हिंदी मीनिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश वर्ड एब्सटेन का मतलब uh, परहेज करना जिसको आप uh, हिंदी में बोल सकते हैं परहेज करना इंग्लिश में आप बोलते हैं टू अवॉइड राइट फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग बिफोर द ट्वेल्व आवर्स ऑफ माई ब्लड टेस्ट आई हैव टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग फॉर एटलीस्ट ट्वेल्व आवर्स बिफोर माई ब्लड टेस्ट का मतलब मुझे ब्लड टेस्ट कराना है कोई एम टी स्टमक कराना है या फिर जैसे हम शुगर का टेस्ट कराते हैं फास्टिंग कराते हैं राइट right? और एक हम खाना खाने की बात कराते हैं तो अगर कोई टेस्ट हमें खाना खाने की बात कराना है तो व्हाट यू विल से आई हैव टू एब्सटेन कि मुझे बारह घंटे तक खाने का परहेज करना है एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग ठीक है फॉर एटलीस्ट ट्वेल्व आवर्स बिफोर माय ब्लड टेस्ट तो मुझे परहेज करना है बारह घंटे के लिए तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम ओके लेट्स कॉन्टिन्यू विद फोर्थ वन दैट इज एक्सीड 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 के साथ टू लगता है एक्सीड टू एक्सीड टू का मतलब क्या होता है टू एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना राइट right? जैसे मान लीजिए आपने किसी को इनविटेशन दिया वेडिंग uh, इनविटेशन दिया या बर्थडे इनविटेशन दिया एनी तो उसने बहुत अच्छे से उसको एडमिट किया या एक्सेप्ट किया राइट right? uh, तो इसका एग्जाम्पल uh, क्या बनेगा ही ग्रेशियसली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट ठीक है कि हमने उसे इन्विटेशन दिया और उसने बहुत प्यार से ग्रेशियसली बहुत तमीज से वो एक्सेप्ट किया तो इसका क्या वो क्या बोल है एक्सीड टू द लास्ट वन इज एक्यूज ऑफ एक्यूज ऑफ एक्यूज ऑफ का मतलब क्या होता है गिल्टी टू फाइंड यू नो समवन गिल्टी फॉर एनी क्राइम जैसे आपने कोर्ट में ये वर्ड सुना होगा या जॉली एलएलबी जो मूवी है या जितनी भी कोर्ट से रिलेटेड सीन आते हैं मूवीज में वहाँ पर जो जज है वो ये वर्ड यूज़ करता है एक्यूज ऑफ कि मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन uh, मिला है दोषी मिला है इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए तो एक्यूज ऑफ का मतलब टू फाइंड समन गिल्टी फॉर एनी क्राइम फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर एंड सेंड फॉर ट्रायल ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर एंड सेंड फॉर ट्रायल ओके थैंक यू वेरी मच दैट्स इनफ फॉर टूडे वी हैव डन फाइव वर्ड्स विद एल्फाबेट ए तो विल कॉन्टिन्यू दिस वोकेबलरी जब तक कि हमारा जेड तक नहीं हो जाता so every day i'll come with new five words so that will definitely help you guys to improve your vocabulary and uh, on the contrary it will you know help you out if you find somewhere such words kahin milta hai aapko newspaper mein ya kahin novel mein to aapko unka meaning pata hoga so that you can run through easily with the line ki ha mere ko iska meaning pata hai mujhe iska hindi version pata hai to mujhe puri line samajh mein aati hai okay enough for today thank you bye bye have a good day